मायर कबर सामने गल्ला दरबारे कर रे हमार आल्ला तु ने सन्तान दुनिया मध्य रही सन्तान दरबारे रबिर हम घुमा कमान الحمد <تصفيق> لله <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا فنت دي دي ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا يصلون على النبي يا أيها 
भलोबासारे सकले उच्च आवाजे मन खुले प्राण खुले अल्लाहर हबीब सल्लाम तो मोहब्बत दुरुशरी पड़ा जाए तो इनशाला तो পশ্চিম বেঙ্গুলিয়া দারুসন্নত সালেহিয়া কারিমিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার একত্রিশতম বার্ষিক ইসালে সওয়াব ওয়াজ আদার মাহফিলে স্টেজ উপবিষ্ট হজরত ওলামাই কারাম 
সামনে উপবিষ্ট দূর দারাজ থেকে আগত আল্লাহ প্রেমী রসুল প্রেমী দিনদার মুত্তাতি ফর হেজগার মুরব্বি বাবাজিরা যুবক বন্ধুরা ছোট্ট ছোট্ট খোকা মনিরা পর্দার অন্তরালে আমার শ্রদ্ধেয়া সরলা অবলা মাও বোনেরা মহান আল্লাহ জাল্লাহ শাহনুহর দরবারে আলোচনার শুরুতেই কালিমাত শকর আদায় করছি যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই রবিউল আউ্বাল মাসের বরকতময় একটি মাহফিলে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন সে আল্লাহ পাকের দরবারে সকলে একবার উচ্চ আওয়াজে অবনত চিত্তে দিন কণ্ঠ উজার করে মহাব্বতের সাথে ভালোবাসার সাথে উচ্চ আওয়াজে কালিমাত শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ বলি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ আর সালাম আল্লাহর সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ শামসুল হিদায়ত বদরুদ দুজা নুরুল হুদা হাবিবে খোদা সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুত্তাকিন খাতামুল নবীজিন রহমতুল্লিল আলমিন সৈয়দুল আতকিয়া ইমামুল আসফিয়া সাকিউল কৌসর শাফিউল মাহসর মদিনা কাতাজদ আফতাব নবু শাহিন শাহ রিসাল হুজুর আকরম নূর মুজস্সম হবিবুল্লাহ খলিলুল্লাহ নূরুল্লাহ উইলদ আদম সফিউল্লাহ বিশারত ঈসা রুহুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাসেম ইবনে আবদুল মান্নাফ সকলে উচ্চ আওয়াজে বলি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সম্মানিত হাজিরি আল্লাহ পাক অত্যন্ত মায়া করে দয়া করে আমাদেরকে সেই নবীর উম্মত বিনা দরখাস্তে কবুল করেছেন এজন্য কি খুশি না বেজা জবান খুলে বলেন খুশি না বেজা আল্লাহ পাক এমন এক নবীর উম্মত আমাদের বানাইছেন জেনবী সর্বজনীন ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত সর্বজনীন ক্ষমতা নিয়া এই পৃথিবীর বুকে এসেছে এত বেশি ক্ষমতা এত বেশি পাওয়ার অন্য কোন নবীদের আল্লাহ পাক দান করেন জবান খুলে বলেন দান করেন এই পৃথিবীর বুকে যা ঘটেছে এবং যা ঘটবে সকল এলেন বাহ্যিক এলেন এবং চাক্ষুষ এলেন সমস্ত জ্ঞান আমার আল্লাহ আমার নবীর সিনার মধ্যে দেড় হাজার বছর আগে মেমোরি কার্ডের মধ্যে সেভ করে দিয়েছেন উনি কত পাওয়ারফুল নবী আমি যদি আপনাদেরকে একটা হাদিস শুনাইয়া বিষয়টা প্রমাণ করার চেষ্টা করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ পাক নাকে কতটা শক্তি দিছে সোহেল বোখারির মধ্যে আল্লামা ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি সুন্দর কেনা হাদিস নকল করেছেন কিতাব তোহার পবিত্র দাওয়াদ্দায়ের মধ্যে দুই শত চোদ্দ নম্বর হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী বর্ণনা করেন একদিন আল্লাহ নবী দুইটি কবরের কিনার দিয়ে অতিক্রম করলেন দুইটি কবরের কিনার দিয়ে অতিক্রম করার সময় আল্লাহর নবী বললেন मानुष नबीओ की देखलना 
কিন্তু মার্টিন নিসের খবরটা নবীজি দেখে ফেললো তো বোঝা গেল একটা সিসি ক্যামেরা মার্টিন নিসে আছে যেটা লাইন আল্লাহর নবীর কলবে দেওয়া আছে সুবহানাল্লাহ একটু জোরে বলতেন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী ডাক দিয়া কয় আমা ইন্নাগুমা লা ইউযিবা ওরে সাহাবীরা রে এই দুইটা কবরের মধ্যে কঠিন আযাব দেওয়া হচ্ছে আল্লাহর নবী ডাক দিয়া কয় ওমা ইউযিবা না ফি কাবীরিন তেমন কোন বড় গুনাহর জন্য আযাব দেওয়া হয় নাই দুইটা গুনাহর কারণে এই কবরের মধ্যে তাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছে সাহাবায়ে کرام ডাক দিয়া কয় নবী গো ওই দুইটা গুনাহ কি আমাদের জানায়া দেন আল্লাহর নবী ডাক দিয়া কয় ওরে আমার সাহাবীরা রে ওই দুইটা গুনাহের একটা গুনাহ হল ফাকানা ইয়ামশি বিন নামিমা ওয়া আম্মাল আখারু ফাকানা লা ইয়াসতানজিহু মিনাল বাউল একজন ব্যক্তি ছিল যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে থাকাকালীন মানুষের গীবত রচনা করিয়া একজন আরেকজনের কাছে গিয়া বর্ণনা করত আউযুবিল্লাহ আছে না নাই আছে একজনের কথা আরেকজনের কাছে নিয়া বর্ণনা করে এমন ব্যক্তি আছে না নাই দুই নাম্বার যে ব্যক্তি দ্বিতীয় নাম্বার ব্যক্তি উনি পেশাব কইরা পবিত্রতা অর্জন করত না আমি যে কথাটা বুঝাবার জন্য হাদিসটা বলেছি এমন এক নবীর উম্মত আল্লাহ আমাদের বানাইছে যে নবী দুনিয়া থাইকা আলামে বারজাহ তথা কবরের जिंदगीকে সিসি ক্যামেরার মতো চাক্ষুষ সতকে দেখতে পান কোন সুবহানাল্লাহ আপনাদেরকে আমি আরেকটা হাদিস শোনাচ্ছি আমার বাবা জিনা এই হাদিস কানাও সহি বুখারীর মধ্যে আনা হয় মুসনাদ আহমদের মধ্যে আল্লামা ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল তার মুসনাদে বর্ণনা করলেন আমার নবী মসজিদে নবীতে আসলেন মসজিদে নবমীর মধ্যে আসিয়া জোহরের নামাজ আদায় করলেন জোহরের নামাজ আদায় করার পর সাহাবাই ক্যারামের দিকে ফিরলেন সাহাবাই ক্যারামের দিকে ফিরিয়া আল্লাহর নবী একটা বক্তব্য দিলেন বক্তব্য দেওয়ার পরে আল্লাহর নবী সাল্লাহ তিনি বললেন তোমাদের অন্তরের মধ্যে যত ধরনের প্রশ্ন আছে যত ধরনের জিজ্ঞাসা আছে যত উচ্চমালের জিজ্ঞাসা আছে যত না জানলে ওয়ালা বস্তু আছে তোমরা আমি নবীরে জিজ্ঞাস করো আমি মসজিদ নবীর মধ্যে বসিয়া তোমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারপরে জামু এমন কোন প্রশ্ন তোমরা বাকি রাখবা না যে প্রশ্ন পৃথিবীর বুকে তৈয়ার হয় নাই যত প্রশ্ন তৈয়ার হইছে সমস্ত প্রশ্নগুলো আমারে করো সব প্রশ্নের জবাব দিয়া মসজিদে নববী থেকে আমি বের হব কোন সুবহান এটা কি কোন সাধারণ বলে বলেছেন না একটা শক্তি আছে জবান খোলো বলে একটা শক্তি আছে নি কি শক্তি আল্লাহ কোরআনে বলেন ও আল্লামাকা মা লাম তাকুন তালাম নবী এমন কোন ইলম আমি বানাই নাই এমন কোন জ্ঞান আমি বানাই নাই এমন কোন জিনিস আমি বানাই নাই যে জ্ঞানটা আপনার মেমরির মধ্যে আমি আল্লাহ সেভ কইরা দেই নাই সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তোমরা যে কোন ধরনের প্রশ্ন আছে আমারে জিজ্ঞাস করো আল্লাহ নবী চোখ লাল হয়ে যায় 
চেহারা লাল হয়ে গেল সাহাবাই গ্রাম বই পাইয়া গেলেন আবার ডাক দিয়া কই মান আহাব্বা তোমাদের যেই ব্যক্তি যে কোনো বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাও তোমরা আমার জিজ্ঞাসা করো আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম এই বসা অবস্থায় তোমাদের প্রত্যেকের জবাব দিব আমার ভাইয়েরা আল্লাহর নবী চেহারা লাল হয়ে গেল চক্ষু লাল হয়ে গেল বুঝা গেল আল্লাহর নবী ভালো মুডে নাই একটু রাগান্বিত মুডে আছেন ঠিক কিনা এই সময় আল্লাহর নবীর সাথে দুষ্টামি করা এটা মানায় আর সাহাবাই কেরাম নবীজির সাথে দুষ্টামি করেছে এমন কোন প্রমাণ আছে জোরে বলেন আছে আল্লামা ইমাম আহমদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেন আল্লামা ইমাম বোখারি তার সহি বোখারির মধ্যে হাদিসটি নকল করেছেন দুই হাজার তিনশত উনষাট নম্বর হাদিসের মধ্যে দীর্ঘ হাদিস দেখেন কত এলেন কত পাওয়ারফুল এত পাওয়ারফুল নবী ওনার মেমোরি অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে আমার নবীর মাথার মধ্যে এমন একটা কম্পিউটার দিছে এটা আল্লাহর পরে আর কাউকে দেওয়া হয় নাই অর্থাৎ আল্লাহর এলেমের সাথে নবীর এলেমের কোনো তুলনা নাই আল্লাহ তো আলিমুল গায়ক এই আলিমুল গায়ক যিনি তিনি অনেক এলেম সমস্ত এলেমগুলা আল্লাহর নবীর মেমোরির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন তবে আল্লাহর এলেমের সাথে নবীর এলেমের তুলনা নাই এই এলেমটা আল্লাহ পাক তার নবীকে দান করছেন অন্য কোন মানুষকে এমন এলেম আল্লাহ দান করেন জোরে বলেন করেন আমি আরেকটা হাদিস বলবো তারপর এটা শেষ করে নেই সাহাবাই গেলাম রাগ আপনার ভয় পেয়ে গেলেন নবীজি বারবার বললেন আমার জিজ্ঞাস কর আমার ভয় পেয়ে গেলেন আবার বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি এত রাগান্বিত কেন আমার নবী বললে তোমরা আমারে কষ্ট করো এক সাহাবি ডাক দিয়ে রসুল আল্লাহ আইনা আমাদের খালি আমার মৃত্যুর উপরে আমার অবস্থান কোথায় হবে একজন ব্যক্তি সেই জায়গার মধ্যে ছিল ওই ব্যক্তির নাম আপনার সত্যুল বাড়ির মধ্যে বলা আছে ওই ব্যক্তির নাম জানা যায় নাই আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানি তিনি নকল করলেন ওই ব্যক্তির নাম জানা যায় নাই ওই ব্যক্তি ডাক তুমি আমার জিজ্ঞাস করলা তোমার অবস্থান কোথায় হবে আমার নবী বলে ফিন্নার তোমার অবস্থান হবে জাহান নামে কোথায় হবে কোথায় হবে এরপর আবার বলে তোমরা প্রশ্ন করো আরেক ব্যক্তি আমার বাবার নাম কি আমার তাহলে প্রশ্নটা যারা বোঝা গেল নবীজি আগে ওনার বাবার নাম জানতেন না নবীজি কয় তোমার বাবার নাম ইসমু আবিকা হুজাফা তোমার আব্বার নাম হুজাফা কন সব ব্যাপার তো বাবার নামও বলে দিলেন ঠিক আছে এখন নবীজি বারবার বলতেছে তোমরা আমার প্রশ্ন করো প্রশ্ন করো আমি সব এখান থেকে জবাব দিব এরপর আল্লাহ নবী রাগ দিয়া কয় ওরে সাহাবিরা রে আমি তোমাদের মতো নয় আইয়ুকুম মিসলি আমার মতো কে আছে তোমাদের মতো দেখতে আমি মানুষ তবে তোমাদের মতো দোষে গুণে আমি নয় আমার মতো পাওয়ার ফুল আমার মতো ক্ষমতাশালী আমার মতো ইজ্জতওয়ালা আর কোন নবী আল্লাহ বানাই নাই কিছুক্ষণ আগে আমার আল্লাহ দাঁড়াইয়া গেলেন আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা করা লাগবে না বিনা সন্দেহে বিনা ইস্কালে বিনা কন্ডিশনে আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিলাম আপনার ইসলামকে দিন হিসাবে মেনে নিলাম আর আপনি নবীকে রহমতুল্লিন তামাম জগতের যেটাকে বলা হয় কবলান ও বাদান কবলান ও বাদান সব এলেম গুলা আল্লাহ তার হাবিবের অন্তরের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন নবীজি সব কিছু সিসি কমরার মতো দেখতে পাইতেন সোমান লাগন আরেকটা হাদিস আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি কিতাব আল ফিতান ইল আল্লামা 
নাইম রহমতুল্লাহ আলাই কিতাবুল ফিতানের প্রথম একটা হাদিস এনেছেন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের দুদুর শরীফরে কষ্ট হচ্ছে নি বাবা চলবে কিছুক্ষণ চলবে আমি বেশিক্ষণ থাকব না অল্প সময় ইনশাল্লাহ কিতাব উল ফিতানের মধ্যে আর একখানা হাদিস আপনাদেরকে আমি শুনিয়ে যাচ্ছি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বর্ণনা করেন কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল্লাহ রাফা আলিয়া দুনিয়া ফা আনা আনজুরু ইলাইহা ওয়া ইলা মা হুয়া কাইনুন ফিহি ইলা ইয়াউমিল কিয়ামতি কাআন্নামা আনজুরু ইলা কাফফি হাযা ও মা সাবিরা রে মনোযোগ দিয়ে শোনো বলে নবীজি কি কয় আল্লাহ दिखे सम्मानित हाजिरी नबी आगमन मास हम रबिउल आउल मास ठीक রবিউল আউল মাস যখন আসে তখন আমাদের আশেক রাসুলদের অন্তরের মধ্যে একটা শান্তির জোয়ার বসে ঠিক কি না একটা আনন্দের জোয়ার বসে আশেক রাসুলরা এই মাসের মধ্যে নবীজির মিলাদের মাহফিল করে নবীজির এই মিলাদুল নবীর মাহফিল করে আল্লাহর নবীর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনাগুলা ওলামায় কেরামের জবান থেকে শুনে ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না ইবলিশ শয়তান জীবনে চারবার অর্থাৎ প্রতি বছরে চারবার কান্না করে তার মধ্যে একবার কখন কান্না করে যখন রবিউল আউ্বাল মাসের বারো তারিখ আসে রবির আউ্বাল মাসের বারো তারিখ আসলে সমাজে একদল মানুষ আছে কান্না আপনার নাক সেটকা আসে না নাই জোরে বলেন আসে না নাই অর্থাৎ রবিউল আউ্বাল মাস আসলে তাদের এই কাজগুলা ভালো লাগে এলো রে রবি এলো রে রবি বলতে পারবেন আমার সাথে বলতে পারবেন এলো রে রবি এলো রে রবি এলো রে রবি এলো রে রবি রহমত বরকত নিয়ে যে এলো রহমত বরকত নিয়ে যে এলো আমার দুলাল এলো রে রবি ওলাউল এলো রে রবি ওলাউল এলো রে রবি ওলাউল এলো जगतर मध्य आल्ला मदादा 
বলে ওরে দুনিয়ার মানুষ তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো तमाम दुनिया मध्य जत पानी आत सागर आई सागर पानीगुलर जो कलम कलि बनाना है और जो तो गाच आई गाचगुलर ढालगुल कलम बनाना है एरपर जदि आल्लर कितबर मध्य जो तो एलेम आगूला जो लेखा शुरू कर एगुला शेष हो जाए आो अगणित पानी एवं अगणित कलम कलि अगणित गाचर डाल आनिया आर जो आल्ला कितबर गुण गान आल्ला कित हबीबाजिल मानुष एक जन सन्तान दिन रास्त मद्रास चले जाए मद्रास कुरान करीम तलावत कर कुरान शिखे कुरान करीम अर्थ बुझे पड़े कुरान करीम मुखस्त कर पर्दार दावत दिन मानु जो मारा जाए दरजा मिथ्या पुरुषा निक्षेप कर खोटा दी 
দুই নম্বর হইল আলমান লাল ভালো কাজ করিয়া কোটা দেয় এই দুই ব্যক্তি এই ব্যক্তির দিকেও আল্লাহ তাকাইবে না তার পবিত্র করবে না জাহান নামের মধ্যে ফালাইবে তিন নাম্বার হইল তিন নাম্বার ব্যক্তি হইল আল্লাহি আল হালিফিল কাদের একজন ব্যক্তি আছে একটা পণ্য কিনেছে দশ টাকা দিয়া আর তার কাছে আপনার যখন বিক্রি করে তার গিয়ে বলে আল্লাহর কসম এই পণ্যটা আমি পনেরো টাকা দিয়ে কিনেছি আছে না নাই জোরে বলেন আছে না সুন্দর মত মিটাইয়া দিবে ও আমার বাবা জিরা যারা টাকুর নিচে কাপড় পরিধান করে তাদেরকে সতর্ক করবে কারা করবে মাদ্রাসার একটা গুন্ডিওয়ালা জামা পরিধান করবে একটা পাগড়িমা দায় দিবে নেস পোশাক একটা জামা গাই দিবে টাকটুর উপরে কাপড় পরিধান করিয়া গিয়ে বলবে ভাই এই যে আপনি কাজটা করতেছেন এটা ঠিক না কারা দেশ তাহলে কবরের মধ্যে যখন মানুষ চলে যায় সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছে তিনটা আমলের দরজা আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন খোলে দেই সোহান আল্লাহ কন জোরে কন সোহান আল্লাহ আর তার কি বর্তার কি ইমাম মুঞ্জির রহমতুল্লাহ এই তার গির তার গিবের মধ্যে কত সুন্দর ভাবে হাদিস নকল করতেছেন আমার ভাইয়েরা এই তিন ব্যক্তির আমল তিনটা দরজা আল্লাহ খুলে রাখেন এক নাম্বার হইল আল্লাহ একজন ব্যক্তি কৃষক একজন ব্যক্তি রিক্সা চালায় একজন ব্যক্তি দিন মজুরি হালাল টাকাই কামাই করিয়া সন্তান গুলারে নামাজের আদেশ দিয়েছে সন্তান গুলারে রোজার আদেশ দিয়েছে সন্তান গুলারে পর্দার আদেশ দিয়েছে ভালো বানাইছে সন্তান গুলারে নেক্কার সন্তান বানাইছে ওই নেক্কার সন্তান যখন দেখে বাবা মারা যায় ওই কবরের কিনারের মধ্যে গিয়া দুইটা চোখের পানি ফলায়া আল্লাহর ডাক দিয়া কয় রব্বির আমি আল্লাহ দরবারে রব্বির হামুমা কামান বয়ানি সহির এই কথাটা বলতে দেরি সাথে সাথে আমি আল্লাহ তোমার কবরে রাজা মাপ করাইয়া তোমার জান্নাতের মেহমান বানায় কবরে চলে গেল হাজার হাজার ছাত্র মাদ্রাসার মধ্যে হাসান <laughs> কবরে চলে গেছে আল্লাহ বলে তুই দুনিয়া থাকি নামাজ পড়লি কেরাত শুদ্ধ করে পড়তি ফাঁতি না তুই দুনিয়া তাই কেন নামাজ পড়েছি নামাজের নিয়ম জানলি না দুনিয়ার মধ্যে অনেক গুণা করেছিস ও বান্দারে 
এমন কোন গুনাহ নাই তোর আমার নামার মধ্যে নাই ও বান্দা ঠিকমতো নামাজ বললি না ঠিকমতো রোজা রাখলি না অনেক গুনাহ গুনাহ তুই আমার জন্য করেছিস আমার অবাধ্য তুই হয়েছিস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে তুই এই মাদ্রাসার মধ্যে একটু দান সদকা করলি একটা ছাত্র দিলি একটু টাকা পয়সা দিয়ে দান সদকা করলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছে যতদিন পর্যন্ত এই মাদ্রাসাটা থাকবে যতগুলো এই মাদ্রাসা ছাত্র এই জায়গার মধ্যে পড়বে প্রত্যেকটা মাদ্রাসার ছাত্রের কুরআনে কারিমের তেলাওয়াতের একটা অংশ আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিকাশের সিস্টেমে তোমার কবরের মধ্যে আমি আল্লাহ পাঠায়া দিব হো জোরে কন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা বলেন তো ওই ব্যক্তি নিজস্ব আমল করার কোনো শক্তি আসেনি জোরে বলেন আসেনি কিন্তু কবরে চলে গেছে যারা ছাত্র তালাবাত করতেছে বিশাল একটা অংশ তার আমল নামার মধ্যে অ্যাকাউন্টের মধ্যে জমা হচ্ছে গন সুবহানাল্লাহ তাহলে এরা কারা কোরআনের ছাত্র দ্বারা ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না যারা কোরআনের ছাত্র আমার ভাইরা তিন নাম্বার একটা মাদ্রাসা মসজিদে দান করলেন একটা গরিব মিসকিনকে দান করলেন ওই গরিব মিসকিন যতগুলো ভালো কাজ করবে তার একটা আমল নামা আপনার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে আমার বাবাজিরা গভীর মনোযোগ দেন একজন হাফেজ একজন সন্তানকে কোরআনে কারিমের হাফেজ বানানোর দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই কমপক্ষে তো সে কোরআনে কারিমটা শুদ্ধ করে পড়তে পারবে ঠিক কিনা ঠিক কিনা একজন কমপক্ষে বংশের মধ্যে কোরআনে কারিমের আলেম রাখবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি কত সুন্দর বলে দিচ্ছেন যে হাদিসটা রয়েছে মুসলিম শরীফের মধ্যে দুই হাজার ছয়শ নিরানব্বই নম্বর হাদিস ইমাম মুনজির রহমতুল্লাহ আলাই হাদিস বর্ণনা করেন আমার নবী বলেন অর্জনের জন্য গড় থেকে বের হবে বলে হুজুর কেমন এলমে দিন আল্লাহরে আমি আল্লাহর কিছু বান্দারা যখন একত্রিত হইয়া একটা মাহাফিল করে একটা মজলিস করে বড় বড় ওলা মাই কেন দাবাত দেয় মাই মুরুব্বীদেরকে দাবাত দেয় আল্লাহ রলিদের দাবাত দেয় এখানে আসিয়া আল্লাহর কোরআনের বয়ান করে আমার নবীর হাদিস বয়ান করে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই অনুষ্ঠানের মধ্যে আমার বান্ধারা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টির মতো আসমান থেকে আমি আল্লাহ তাদেরকে রহমত নাজিল করতেই থাকি শুধু কি তাই আমার রসুল বলতেছে আমার রসুল বলতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের উপর বৃষ্টির মতো ওই ধরনের কি বলা হয় রহমত নাজিল করতে থাকে আল্লাহর ফেরেস্তারা চারুদিক দিয়া ফেরেস্তা দিয়া রহমতের ফেরেস্তা দিয়া তাদেরকে বন্টন করতে থাকে আমার রসুল বলে এত সুন্দর ফ্যান্ডেল দিয়া এত সুন্দর ব্যানার দিয়া আমি আল্লাহর কোরআনের বয়ান হয় আমি রসুলের কোরআন হাদিসের বয়ান হয় তারা যত সুন্দর মসজিদের মধ্যে আমি আল্লাহ এবং রসুলের বয়ান করে তার চাইতে অনেক উত্তম মসজিদ আমি আল্লাহ এবং আমার ফেরেস্তাদের নিয়ে তাদের বয়ান করি আরো ধরে আমার ভাইরা এরপরে অন্য হাদিসের মধ্যে আমার রসুল সাল্লাম বলতেছে নিচে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহ তিনি মানুষের গুণা পর্যন্ত দেখতেন 
মানুষের নেক পর্যন্ত দেখতেন প্রাসঙ্গিক হাদিসটা মনে হয়েছে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন মানুষ যখন এক অক্ত থেকে অন্য অক্ত নামাজের জন্য উজু করে কি করে কষ্ট হয় আপনাদের কষ্ট হয় আপনি কিছুক্ষণ আলোচনা চলবে এক অক্ত পার হয়ে আরেক অক্ত নামাজের জন্য যখন মানুষ উজু করে তখন কি হয় আমার রসুল বলে ইদা গাছালা ইদা গাছালা ইয়াদাই গে বান্দা যখন তাদের হাত দৌত করে হাত দৌত করার পর সমস্ত হাত দ্বারা যত গুণা করেছে ওই সময়ের মধ্যে সমস্ত গুণাগুলা খরজাত মিনাল মা যত গুণা করেছে সমস্ত গুণাগুলা হাতা খারা যাক মিঙ্কুল্লিল খাতিয়া ওই গুণা দাও মুখ দ্বারা যত গুণা করেছে সমস্ত গুণাগুলো পানির ফোটার সাথে পড়ে যায় এবং সর্বশেষ উদার সাথে পড়ে যায় ইমাম আজমা বহানিবা একদিন দেখতেছে এক ব্যক্তি উজু করতেছে উদুর সাথে তার গুণাগুলা জোরে বলতেছে তিনি বলতেছেন আল্লাহর জাতের কসম আমি দেখলাম ওই ব্যক্তির পানির ফোটার সাথে সাথে সমস্ত গুণাগুলা জমিনে জোরে জোরে পড়ে যায় বাইরা এরকম বাহ্যিক অবাহ্যিক জিনিস দেখা যায় এটু দুরু শরীফ হরি সাল্লু সামনে আঁকান সামনে আঁকান সামনে আঁকান সামনে আঁকান কষ্ট সামনে আঁকান বাবাজির একটু সামনে আগে বসেন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আপনাদের তাহলে যে কথা বলছিলাম যারা আলে যারা এলমে দিন অর্জন করবে আল্লাহ রবুল আলমি তাদের জন্য আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন এখানে প্রত্যেকে এলমে দিন অর্জন করার জন্য এসেছেন প্রত্যেকেই এলিম অর্জন করার জন্য এসেছেন আপনাদের প্রত্যেকের পায়ের নিচে আল্লাহর ফেরেস তারা নূরের পাখা বিষয়ে দিছে জোরে কথা না সুহান আল্লাহ কিসের পাখা নুরের পাকা আমার বাবা জিয়া আরেকটা হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলে একজন ব্যক্তি এলমে দিন অর্জন করতেছে কথা বলেন না বসেন একজন ব্যক্তি এলমে দিন অর্জন করতেছে কোরআন হাদিসের বয়ান শুনতেছে মাদ্রাসায় কোরআনে কারিমের তালাবাদ করতেছে মাদ্রাসায় কোরআনে কারিমের শিক্ষার দর দিতেছে ওই অবস্থায় যদি আল্লাহর বান্দা মারা যায় আমার রসুল বলে ওই ব্যক্তি শহীদের দরজা পেয়ে যাবে কিসের দরজা পেয়ে যাবে শহীদের দরজা পেয়ে যাবে ওরুক অনেক জায়গায় খবর পাওয়া যায় মাহফিল ময়দানে অনেক মানুষ মারা যায় আছে না নাই আছে না নাই অনেক শিক্ষক মাদ্রাসায় মারা যায় অনেক ছাত্ররা মাদ্রাসায় মারা যায় আর আল্লাহ রসুল বলে এরা বিনা দরখাস্তে শাহাদাতের দরজা লাভ করবে আর যারা শাহাদাতের দরজা লাভ করবে এদের কোনো টেনশন আছে জোরে বলে এদের কোনো টেনশন আছে এদের কোনো টেনশন নাই রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই আলী সাল্লাম অন্য এক হাদিসের মধ্যে বলতেছেন ইদা দুঃখির রসুল সাল্লাহ আলী তোমাদের মধ্যে সবচাইতে নিম্ন মানের যে ব্যক্তি ওই ব্যক্তির মধ্যে আমার মাঝে যেমন মর্যাদা ওই ব্যক্তির থেকে আমি নবীর মর্যাদার স্তর যত বড় একজন আলমের স্তর একজন আবেদের চাইতে ঠিক তত বড় সোহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহর কোরআন যারা শিখবে তাদেরকে আল্লাহ পাক আলাদা ইজ্জত দিছে ঠিক কিনা জোরে বলে ঠিক কিনা কোরআন বহন যারা করবে হাদিস বহন যারা করবে এলমে দিনের দারক বাহক যারা হবে এদের মর্যাদা আমাদের মতো যদু গদু মধুসের কাছে কম থাকলেও আল্লাহর কাছে অনেক বেশি সোহান আল্লাহ সেই দিন কেয়ামতের ময়দান যখন কায়েম হয়ে যাবে কেয়ামতের ময়দান কায়েম হয়ে যাবে 
সমস্ত মানুষ দুলা তাকায়া থাকবে অতারম না সা সুকার ও মা হুম বি সুকার ওলা কিন না দা বাল্লা মানুষ গুলারে দেখা যাবে পাগলের মতো মানুষ গুলা হাউমাউ করতেছে আসলে কিন্তু মানুষ গুলা পাগল না মানুষ গুলা আল্লাহ রা যাবে ভয় এরকম চিৎকার করতেছে প্রত্যেকটা মানুষ কে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে হাজির করায়া হাজির করায়া প্রত্যেকটা মানুষ তার আমল নামানোর জন্য রেডি হয়ে যাবে প্রত্যেক মানুষের আতরের মধ্যে তাদের আমল নামা দেওয়া হবে কারো আমল নামা তাদের ডান হাতে চলে আসবে কারো আমল নামা কারো বাম হাতে চলে আসবে মানুষগুলো আমল নামা পাইয়া ডাক দিয়া বলবে আমার জীবনের একটা ভালো কাজ তুমি এই খাতার মধ্যে লেখতে বাদ রাখো নাই একটা বোধ আমল তুমি লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখো নাই প্রত্যেকটা আমল প্রত্যেকটা বালা প্রত্যেকটা খারাপ তুমি আমার এই কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে ফেলেছ আমার বাবা জিরা প্রত্যেকটা মানুষ তাদের আমল নামা হাতের মধ্যে পাইয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন হিসাব নিকাশের জন্য ডাক দিবেন আমার বাবা জিরা সর্বপ্রথম যার হিসাব দেওয়া হবে ওই ব্যক্তির নাম হবে আবদুল্লাহ ওই ব্যক্তির নাম কি ওই ব্যক্তির নাম কি কিতাব আল্লামা ইমাম ইবনুল জৌজি আল বাদি তার কিতাব বুস্তান এই কিতাবের মধ্যে বলা হয় আবদুল্লাহকে আল্লাহ ডাক দিবে আইনা আবদুল্লাহ কোথায় আবদুল্লাহ সমস্ত আবদুল্লাহ হাজির হয়ে যাবে কিন্তু না আসল আবদুল্লাহকে আল্লাহ ডাক দিবে ওই আবদুল্লাহ আল্লাহ রাবুল আনামিনের সামনে হাজির হবে আমার ভাইরা গো গভীর মনোযোগ দেন আবদুল্লাহ যখন আমার আল্লাহ ডাক দিবে রে আল্লাহ রাবুল আলমিনের আওয়াজের ডাক শুনিয়া তার বাউত্তর হাজার জোরা গুলা শরীরের জোরা গুলা ঠাস ঠাস করে খুলে যাবে ময়দানের প্রত্যেকটা মানুষ আবদুল্লাহ কলবের কম্পন শুনতে পাইবে জোরে কয়েকজন না সময় হাজির করা হবে আবদুল্লাহ কে বলবে দাও আমল নামা দাও খুজু হাজাল কিতা কিতাব ধরো কিতাব হাতের মধ্যে নিবি এরপরে বলবে তুমি তোমার কিতাব পড়ো কিতাব পড়বে উপরের মধ্যে আবদুল্লাহ উপরের মধ্যে থাকবে বদের আমল নিচে থাকবে নে কেমন আবদুল্লাহ নিজের বদ আমল গুলা আল্লাহর সামনে পড়বে ডাক দিয়ে বলবে আল্লাহ অমুক জায়গায় আমি এই গুণা করেছি ছবি দেখা যায় আল্লাহ গো অমুক জায়গায় আমি এই গুণা করেছি চিত্র দেখা যায় আমি আল্লাহ আমি ওই জায়গায় অমুক জায়গায় আল্লাহ গো আমি এই গুণা করেছি আবদুল্লাহ যখন এই গুণাগুলা তাহলে আমার নিজের গুণার কথা আল্লাহর সামনে স্বীকার করবে আমার ভাইয়েরা গো আল্লাহ বলবে আবদুল্লাহ পড়ো পড়ো তোমার আমল নামা তুমি পড়ো আবদুল্লাহ চিৎকার মারিয়া বলবে আল্লাহ তুমি আমার দ্বারা আর এই গুণাগুলা পড়ায়ো না বলে কিল্লাই গা আল্লাহ তুমি আমার জাহান নামে ফলাইয়া দাও কেননা কেননা আমার মনে হয় তোমার সামনে আমার গুণাগুলা আবৃত্ত করা তেলাবাদ করা তোমার জাহান নামের আজাবের চাইতে আর ভয়ঙ্কর আজাবের মতো লাগে আর ভয়ঙ্কর কিসের মতো লাগে আল্লাহ তুমি আমার জাহান নামে ফলাইয়া দাও তারপরে তোমার সামনে এই গুণাগুলা আমার তেলাবাদ করায়ো না আমার ভাইয়েরা এ আবদুল্লাহ আপনার সৌভাগ্য করমে জান্নাতি হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে জান্নাতের বাসিন্দা হয়ে গেছে আবদুল্লাহ ভাই দাবা শাহাবুল নিয়ামিন আফসাজ মেডান পাশের দলের অন্তর্ভুক্ত আমার ভাইরা ঠিক ওই কেমতের ময়দানের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন ডাক দিবে আইনা হামালাত আল কোরআ 
কোরআন কোথায় আমার কোরআনের হেফাজতকারীরা কোথায় রে আমার কোরআন সিনার মধ্যে ধারণকারীরা আল্লাহর দুনিয়ার মধ্যে যারা আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত করেছে আল্লাহর কোরআন মুখস্থ করেছে আল্লাহর কোরআনের হাফেজ হয়েছে আল্লাহর কোরআনের আবেদ হয়েছে আমার ভাইরা রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে ডাক দিবে সমস্ত কোরআনের কারিমের হাফেজরা আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় যাবে আল্লাহ বলবে আমার কোরআনের দক্ষকরা কো मुखस्त कर दान कर এই জন্য পবিত্র কোরআনে করিমের এলে দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই এখন তো ছেলে মেয়েদেরকে কোরআনে হাফেজ বানাবো দূরের কথা কোরআন শিক্ষা দিব দূরের কথা ঘরের মধ্যে কোরআনে করিমের আমল নাই ঠিক কি না জোরে বলেন আসেনি নাই তাকের মধ্যে কোরআন শরীফ রেখে দিছে ওই কোরআনে করিমের মধ্যে ময়লা আবর্জনা আর মেট কুড়িয়ে বাসা করে কোরআন শরীফ উলিয়ে খায়া ফালছে খোদার গজব পড়ছে ঘরের মধ্যে আল্লাহর কোরআন ধরার মতো শ্লোক নাই কিন্তু ঠিকই রিমোটটা চালায়া ইস্টার জলসা জি বাংলা টিভি সিনেমা থিয়েটার গান নাচ গান এগুলো দেখার সুযোগ আল্লাহর বান্দার আছে আল্লাহর কোরআনটা তাকের মধ্যে থেকে নিয়া পড়বে তো দূরের কথা মুইছা একটু পরিষ্কার রাখার মতো এরকম সময় পর্যন্ত আমাদের নাই ঠিক কি না বলেন আরো বলেন ঠিক কি না शीते मस्जिद चले आसे शीतकाले शत शत मानुष सवार कारण <laughs> কারণ 
জান নামিরা বলবে এক নাম্বার কারণ আমরা নামাজ পড়ি নাই দুই নাম্বার কারণ আমরা জাকাত ফেতরা ঠিক মতো আদায় করি নাই আমার বাইরা লাখ লাখ টাকা ব্যাংকের মধ্যে জমা আছে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে জমা আছে অনেক সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্যে জমা আছে আল্লাহর বান্দা জাকাত দেয় না আমার রসুল বলে যায় লক্ষ লক্ষ টাকা সম্পদ হওয়ার পরেও যারা জাকাত দেয় না রে কালকে আমাদের ময়দানে সমস্ত মানুষগুলার সামনে ওই ব্যক্তির সম্পদগুলার আগুনের মালা বালা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তির গলার মধ্যে জুড়াইয়া দিবে কন্যা উজুবিল্লাহ দুই নাম্বার কারণ ও আলাম না কোনো তো ইমুল মিসকিন শেষ করব পিছনে আমরা মিছিল দিছি নামে যে একটা বিবেশি কাম আমার মুখটারে আপনার জমিনের মধ্যে আল্লাহর জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করছে জোরে তাহলে নামাজ পড়ার দরকার আসেনি জোরে এই দাবাত আপনার ঘরে একজন সন্তান দিবে যাকে আপনি এলমে দিনের শিক্ষা দিবেন কি দিবেন এলমে দিনের শিক্ষা দিবেন সে ঘরে আসবে বলবে নামাজ পড়ো রোজা রাখো হজ করো জাকাত দাও সত্য কথা বলো মিথ্যা কথা বলো এরা কোরআনে কারিমের শিক্ষা অর্জন করবে হাদিসের শিক্ষা অর্জন করিয়া এরা কি করবে ঘরে আইসা দাওয়াত দিবে আর একটি হাদিস আপনাদেরকে আমি শোনাচ্ছি আমার বাবারা দেখেন যারা কোরআনে কারিম তেলাবাদ করে তাদের মর্যাদা কেমন আমার রসুল বলে যে ব্যক্তি আল্লাহর কোরআন তালাবাদ করে ওই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির উপমা কেমন বলে কেমন উত্তরুজ ফলের মতো বলে হুজুর সেটা আবার কেমন উত্তরুজ ফল আর ওই মমিন বান্দা ইমানদার নামাজ পড়ে রোজা রাখে হস করে জাকাত দেয় মাগার কোরআন শরীফ পড়তে পারে না এই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত কেমন এই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত খেজুরের মতো বলে হুজুর কি লাইগা বলে খেজুরের মধ্যে কোন গ্যারান নাই কিন্তু স্বাদ আছে না নাই আর জোরে গান রসুল দৃষ্টান্ত দিচ্ছে তিন নাম্বার ও মাসালুল মুনাফিক তেলাবাদ করে এদের দৃষ্টান্ত কেমন এদের দৃষ্টান্ত ওই গ্যারান ওয়ালা ফলের মতো যার গ্যারান বালা মাগার তার সাতটা তিতা সাত কি সাত কি সাইন নাম্বার ও মাজালুল 
अंतर्भुक्त होते चाहिए नियत कर इंजिनियर बनामा डाक्त बनामा टीचार बनामा की बनाबेंगे धारक बहक बनाम जो एक बाबा एवं जो मायर अंतर मध्य था अंतर लालन पालन करिया अल्लाहर बंदा बंदी सुनता जो ओई कुरान तर सीनार मध्य ढुकाय मातार मध्य ढुकाय और क्या मतलब मैदान जो कायम हो सतान के डाक दिवे बोलो हमार बंदा हमें आल्लर कुरान तुम्हें तुम्हार सीनार मध्य ढुकईला बोले हाँ मैं तुम्हार बाबा नियत की चिर बोलो आल्ला गो हमार बाबा नियत छोट बल्ला लालन पालन कर उलिसा बर्तमान सूर्य आलोटा दुनिया मध्य सूर्य उठले जेवल आलोकित बाबा मायर मातार मध्य नूर टूपी आलोते तमाम सूर्य आलो डुबिया आलो तमाम दान कर टूपी पर तक समस्त मानुष देखे आहारे दरकार कुबूर फकानत 
যখন দেখবে দুনিয়া ভূমিকম্পের মতো নাচানাচি শুরু হয়ে গেল যখন দেখবে আসমানগুলো টুকরা টুকরা হয়ে গেল যখন দেখবে কোটি 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 মিলিয়ন মিলিয়ন ট্রিলিয়ন বিলিয়ন তারকাগুলো সুচ্চা সুচ্চা পড়িয়া গেল যখন দেখবে জমিন টুকরা হয়ে গেল যখন দেখবে পাহাড়গুলো ধুলিষ্যাত হয়ে গেল যখন দেখবে পানিগুলো উত্তাল হয়ে গেল যখন দেখবে চন্দ্র সূর্য খসে পড়ে গেল যখন দেখব তামাম ইউনিভার্স ধুলার মতো উঠতে থাকবে তখন বলবে হায় রে এই জিনিসটাকেই তো হায়াত থাকতে অস্বীকার করেছি আজকে দেখি এটা বাস্তবে রূপে রূপান্তরিত সত্য হয়ে গেল এ তখন বিজ্ঞানীরা কি করবে এটা বলবে কি রে লাইসালি ও কাতিহা কা দিবা এইটাই তো কইছিলাম কিসের কে আমত আসলে এটা দিয়ে সত্য হয়ে গেল তখন উপায় থাকবে ও ডান ডাজে দিবে সম্মানিত হাজির এই জন্য কবরে যাওয়ার জন্য আমাদের সেই প্রস্তুতি নিতে হবে এই দিনের বিষয় ছিল আমি আগস্থলভাবে কিছু কথা বলেছি আপনাদের কষ্ট হয়েছে জোরে বলেন কষ্ট হয়েছে রবিউল আউয়াল মাস যেহেতু রবিউল আউয়াল মাস এই মাসে রবিউল আউয়াল মিলাদুল নবীর আলোচনা না করলে এটা আপনার কি হয় না হাকিকত অর্থাৎ হক আদায় হয় না আপনাদের কি কষ্ট হবে জোরে বলেন কষ্ট হবে অনেকে একটা কথা বলতে চায় সেটা কি কথা অনেকে বলার চেষ্টা করে যে হুজুর মিলাদুল নবী পালন করা এটা কোরআন হাদিসের কোথাও নাই আছে না নাই প্রথম কিতাব মাবাহিবুল্লা দুনিয়া বেমিনাহিল মোহাম্মদিয়া আমার লাইব্রেরিতে আছে আল আল্লাহমতুল জারিন ইমাম হাফিজুল হাদিস বুখারী শরীফে বিখ্যাত ব্যাখ্যা লেখছেন ইমাম কস্তল্লানি মাবাহিবুল্লা দুনিয়া বেমিনাহিল মোহাম্মদিয়া এই কিতাবের প্রথম খণ্ডের মধ্যে তিনি বলতেছেন সুবহানাল্লাহ কোন সুবহানাল্লাহ কোন তিনি বলতেছেন লা জালা আহলুল ইসলামি ইহতাফিলুনা বিশহরি মাউলিদিহি আলাইহি সালাম আয়োজন করে থাকে সেখানে কি কি কাজ করে সেখানে বিরিয়ানির ব্যবস্থা করে তবার রোগের ব্যবস্থা করে গরিব মিসকিনকে দুই বেলা খাবারের ব্যবস্থা করে সেখানে তারা গরিব মিসকিনকে দান সৎকা দেয় নেক কাজ করে আনন্দ প্রকাশ করে লাইটিং ফান্ডেলিং করে সবার এলাকন লাইটিং ফান্ডেলিং করে উনি এন্তেকাল করছে আজ থেকে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ সাড়ে পাঁচশো বছর আগে এই কিতাব যিনি লেখছেন আজ থেকে ইন্তেকাল করছে কত বছর আগে সাড়ে পাঁচশো বছর আগে তিনি বলতেছে আকরবাদী মোমবাদী মেরিজবাদী বিভিন্ন লাইটিং জ্বালা কি উপলক্ষে আল্লাহ নবী এই মাসে এই দিনে আসেছে এই খুশিতে এই কাজগুলা করে পুরানাকারীমের তালাবাদ করে আল্লাহ নবীর হাদিস বর্ণনা করে এবং অন্য অন্য কাজগুলা যারা করে এটা ঈদে মিলাদুল নবী উত্তম কাজ তিনি বলতেছেন আর ধারাবাহিক ভাবে এই কাজগুলা যারা আদায় করে যেখানে এই ঈদে মিলা দুর্নবী পালন করা হয় ওই জায়গাটা আল্লাহ এক বছরের জন্য বালা মসিবত থেকে নিরাপদ রাখে এবং যাদের আশা পূরণ হয় না আল্লাহ পাক তাদের আশা পূরণ করে এরপরে কস্তল্লানি তিনি বলতেছেন তার যুগের তার যুগের কথা বলতেছে আমার যুগের আমি রুমারো প্রেসিডেন্ট সরকারদের ধন্যবাদ জানাই আল্লাহ তাদের উপর রহমত করত তারা এই বারোই রবি রাউয়াল বারোই রবি রাউয়াল দিনটাকে ঈদ হিসাবে মেনে নিয়েছে কি হিসাবে মেনে নিয়েছে ঈদ হিসাবে মেনে নিয়েছে আল্লাহ তাদের উপর রহমত করুক এটা আমাদের জন্য দুইটা কাজ হয়েছে একটা কাজ লিয়া কুনা 
আশাদু আলামান ফি কলবিহি মারাদুন যাদের অন্তরের মধ্যে খাজানি আছে তাদের তীর হিসাবে লাগবে আর যারা দুর্বলতার কারণে পালন করতে পারে না তাদের জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হবে কোন সুবহান কস্তল্লানি জুতা এক ফাল্লা আর তোমাদের মতো ছটকা ফটকা যেগুলো এর বিরোধিতে করো এগুলো সদ্য পুরুষ এক ফাল্লা রাখলে তার জুতার দাম বাড়ি হয়ে যাবে ইমাম কস্তল্লানি ইমাম যিনি বুখারীর ব্যাখ্যা লেখেন সরি ইরশাদু সারি ইরশাদু সারি শরহে বহিহিল বুখারী এই বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা লিখেছেন এটা ইমাম কে বলেছেন কস্তল্লানি বলেছেন এবার আপনাদেরকে আমি আরেকটা কিতাব থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের কি কষ্ট হবে না আপনাদের কষ্ট হবে না এই কিতাবটা হচ্ছে হুসনুল মাকসাদ ফি আমালিল মাউলিদ আমার কাছে কি তোমরা জানো বলে কি যে আমার ভাই আমার ভাইয়েরা আমার মুরব্বী বাবাজিরা একত্রিত হবে সেখানে দাঁড়ায় সেখানে কি করবে আল্লাহ নবীর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা হবে আল্লাহ নবীর আগমনের অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করবে আল্লাহর কোরআন কারিমের তালাবাদ করবে এই কাজগুলো করার পরে তারা খাবারের ব্যবস্থা করবে বিরিয়ানির আয়োজন নাই এখানে অনেক গরিব মিসকিন আছে যারা এক টুকরা গোস্ত বছরে শেখে দেখে না আছে না নাই এখানে অনেক গরিব মিসকিন আছে এক টুকরা গোস্ত বছরে কি দেখে না চোখে দেখে আল্লাহ রসুল বলে চারটা কাজ যে ব্যক্তি করবে কয়টা কাজ সে আল্লাহ জান্নাতে চলে যাবে এক নাম্বার আফসুস সালাম যে সালাম প্রচলন করবে দুই নাম্বার আত ইমুত্ত গরিব মিসকিনদের খাওয়াইবে তিন নম্বর কুমু বিল্লাইন কন্যা সুনিয়াম রাত্রে জায়গা দাঁড়ায় নামাজ পড়বে আর দিনের বেলায় রোজা রাখবে এই চারটে কাজ যারা করবে আল্লাহ বলবে উদু খুলুন উদু খুলুল জান্নাতা বি সালাম আল্লাহ পাক তাদেরকে আরামের সাথে শান্তির সাথে জান্নাতে ঢুকাইয়ে দিবে কোন সময় এখানে অনেক গরিব আছে যারা বিরিয়ানি চোখে দেখে না আজকে এই যে মিলাদুল নবী মাহফিল উপলক্ষে একটু কিছু তবারকের খাবার একটা ব্যবস্থা হবে ঠিক কিনা ইমাম সুয়ুতি বলতেছে যারা এই কাজগুলো করবে এটা আমি সুয়ুতির কাছে উত্তম কাজ উত্তম কাজ এই কাজগুলো যারা করবে তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য স্বভাব আর এটা এ কারণেই করা হয় কেননা এটা কেবলমাত্র আল্লাহ নবীর ইজ্জতের খাতিরে আল্লাহ নবীর আগমনের খাতিরে আল্লাহ নবী এই জমিনের মধ্যে আসছে এর সুসংবাদের জন্য তার তাজিমের জন্য আমরা করে থাকি কোন সুবাহার সম্মানিত হাজিরি এই ঈদে মিলাদুল নবীর মাহফি এটা তো ঈদে মিলাদুল নবী ঠিক না যেহেতু চান্দে পড়ছে আপনারা পেয়েছেন এই আয়োজন আপনারা সবসময় করবেন আগসালো কিছু কথা আমি বলেছি যেহেতু আমি সব জায়গায় নবীজি শানের উপর আলোচনা করি আর আজকে আমি আলোচনা দিছে এলমি দিনের ফজিলত সম্পর্কে তারপরে কিছু বলার চেষ্টা করেছি ভুল হইলে আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আপনারা মাফ করে দিবেন ভুল হলে বেয়াদমি নিবেন না আমি মহিজুদ্দি দরবার কোথা বেঙ্গুলিয়া আমি তিনে জানুয়ারি আসতেছি তিন জানুয়ারি কয় জানুয়ারি তিন তারিখে আসতেছি বেঙ্গুলিয়ার অনেকে আসছেন এখানে এবং এখানে আমার অনেক সিনামক আছে ঠিক কি না আপনারা ইনশাআল্লাহ সেখানে যাবার চেষ্টা করবেন ইনশা আল্লাহ নামাজ পড়বেন রোজা রাখবেন আমার যাদের সন্তান আছে একটা ছেলে হলো কোরআনে হাফেজ বানাইবেন মাদ্রাসায় দিবেন কোরআনের এমন বাবা হওয়ার চিন্তা করেন যে বাবার মাথার মধ্যে নূরের তাজ আল্লাহ পড়াই দিবে ঠিক কি না আল্লাহ কবুল করবো না আমি আরো জোরে বলি না আমি إني أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وما علينا إلا البلاغ والسلام